Marie Croyer. La historia comienza con un funeral. En este, Mary Croyer, una artista danesa, asiste a un entierro junto a su hija Viveke. Unos años antes, Skagen, Dinamarca. Sorry Kroyer es un pintor famoso de la comunidad. Él se dedica a su arte acompañado de su esposa, que intenta también pintar pequeños cuadros, ambos acompañados de su pequeña hija. Sorin, en esta situación, insinúa a través de su hija que desea tener intimidad con Mary. Lamentablemente, cuando lo intentan, el hombre no puede consumar el acto debido a su estado de salud. Más tarde, Mary y su hija hablan de la próxima exposición de las obras de Soren, a la que asistirán muchas personas de la capital. La niña está preocupada que su padre tenga otro ataque psicótico, como parece haberlos tenido últimamente, y su madre la tranquiliza. Durante la exposición, Soren es homenajeado y mucha gente va a admirar sus obras. Entre ellos se encuentra Hugo Alsven, un compositor. Este hombre empieza a relacionarse con Anna Norri, una actriz amiga de los Croyer. Los Croyer tienen luego de esto un almuerzo campestre. Entre sus amigos parece que Soren está bien de salud. Los invitados aprovechan a jugar dentro de la casa y Soren parece muy emotivo. Mary le comenta a Safor Slagman, un amigo de la familia, está preocupada pues es común que luego de un estado de euforia Soren tenga un periodo de enfermedad mental. Durante la noche Soren despierta a Mary aquejado por un brote de psicosis. En su delirio él intenta estrangularla. Mary lucha para calmarlo. Luego de esto, Mary llevará al hombre a una casa de reposo, a la que parece ya haber ido en otras ocasiones. Eso la deja bastante decaída. Mientras tanto, Soren es tratado en el sanatorio. En un desayuno que tiene con su amiga Ana, Mary le habla de sus problemas y del peso emocional que tiene en su vida. Su amiga por su lado le comenta que está enamorada. Ella le dice que su pareja es un buen amante. Esto hace que Mary llore, ya que la situación como pareja es bastante mala. Para ella, debido a la enfermedad e impotencia de su marido. El sanatorio le informa que Soren podrá salir nuevamente al haberse estabilizado. Y Mary va a recogerlo. En la casa, Soren descansa mientras Mary lo ayuda. El hombre le informa que el país le ha ofrecido una exposición en París y nominarse a la Legión de Honor, lo que parece un logro para ellos. Pero Mary, ante esta afirmación, se pone a llorar. En la noche, Mary le ayuda a acostarse y él le dice que vio sus lágrimas, que entiende su sufrimiento por querer ser artista, pero el arte no está en ella, que su vida sería más feliz si lo dejara. En la mañana, Soren se dedica a pintar en la playa a Mary y Viveke, y la niña se cansa, luego de dos horas. Cuando termina la pintura, ha reemplazado a su hija por un perro. Más tarde, tiene invitados para exponer sus últimas pinturas. Las personas admiran su arte. Él, sin embargo, sale con una escopeta y mata un animal. Luego llama a Viveke para que lo traiga. Al hacer esto le dice que lo recoge en cuatro patas y lo lleve en su boca. La niña obedece mientras pone el rostro de sufrimiento frente a la mirada de sorpresa y repulsión de la gente. Mary sale también y observa la situación. Ella recoge a su hija y arroja el animal muerto encima de su esposo. Más tarde los esposos hablan, pero luego de esto sale a llorar a la playa. Un ayudante suya que ha visto la situación le sugiere ir a Suecia 
con su hija para que se distraigan. En ese viaje conoce a Hugo Wolf Ben, un compositor. Ambos parecen congeniar. El hombre le dice que no ha conocido mujer más hermosa que ella. Poco después aparece Ana, su amiga, y le presenta formalmente a Hugo, el hombre del que le había hablado previamente. Más tarde parece tener interés en Hugo y su amiga le informa que ambos han terminado. En la noche, la mujer escucha música en el hotel y baja sola para encontrar a Hugo tocando una melodía. Él, en esta situación, deja claro su interés romántico en ella, pero Mary le dice que está casada y lo rechaza. Durante la mañana habla nuevamente con su amiga, Ana niega cualquier problema. Ella también le ayuda durante la cena, pues se lleva a Viveque para que Hugo y Mary puedan estar solos. Ellos aprovechan para bailar. Luego de esto, ambos se dirigen a la habitación de Hugo. La mujer llora, pues no está emocionalmente bien por su situación familiar. Aun con todo, se acuestan juntos. Cuando Mary regresa a casa, encuentra a Soren. Y mientras este le habla de sus premios y logros, ella le pide el divorcio, explicándole la situación. Este tiene un arrebato de cólera y la echan, negándose a darle el divorcio. La mujer se ve obligada a pasar la noche en un hotel. Sin embargo, a la mañana siguiente, el hombre regresa y le pide perdón. La pareja intenta llegar a un acuerdo y Soren propone que ella invite a Hugo, con tal de evitar el divorcio. Poco después, Hugo llega en el tren y es recibido por Mary, a la que él abraza, pero Soren también lo recibe con un abrazo para aparentar. Los tres van a la casa. En el camino la situación es tensa y Soren les dice que solo pueden verse de día, ya que de noche no lo permite. Hugo se instala en una casa cerca del mar y Mary lo visita luego de lo cual tiene contacto íntimo encima del piano. Regresando luego, encuentra a su esposo esperándola en el patio. Durante la cena, Hugo también es invitado, pero luego de esto los hombres discuten y Soren toma su escopeta apuntando a los comensales, entre ellos su hija. Hugo con dificultad le quita el arma. Tras esto, Mary visita a Lachman. Este abogado amigo del matrimonio se entera de la decisión de ella de separarse de su marido. Y le ofrece que viva en su casa, insinuando cierto interés en la mujer. Mary, sin embargo, se niega y le cuenta que ha conocido a alguien. Las ilusiones del hombre se desvanecen. Y él le dice a Mary que el divorcio será difícil, así como tener la custodia de Viveque. Para ayudarla, él le pide una carta notarial de poder sobre Viveque y Mary se lo da. Mary, debido a las circunstancias insostenibles, decide dejar la casa con Hugo, pero al no poder llevar a Viveque, se le encarga a Jenny, la mujer que ayuda con las labores del hogar. Mary se despide de su hija en la noche antes de salir. La pareja se va a vivir a Suecia, cerca del mar. Ahí llevan una vida tranquila. Hugo compone música. Mary le informa a Hugo que está embarazada y todo parece ir bien. Por su parte, Soren, debido a la enfermedad, está perdiendo la visión y casi no puede pintar. Poco después, y como producto de haberle avisado a su esposo de su embarazo, Soren acepta darle el divorcio a Mary. Ella se lo comenta feliz a Hugo. Parece que por fin podrán ser felices y podrán casarse. Sin embargo, para sorpresa de la mujer, Hugo no tiene mucho interés en casarse. Sorpresivamente le informa que está comprometido con otra mujer, a la que ya prometió un matrimonio una vez se divorcie. 
la pareja se separa en malos términos debido a esto. La mujer con varios meses de embarazo va a visitar a su todavía esposo Soren. Ella observa que Jenny y su hija están con él. Al llegar, su hija la recibe fríamente y solo la saluda porque la obliga a Jenny. Soren es más comprensivo con ella. Le propone volver, pero al negarse la mujer, decide apoyarla económicamente de forma que no tenga carencias. El hombre por su parte finalmente pierde la vista debido a lo avanzado de su enfermedad. Mary da a luz en un hospital. Allí pasa la Navidad. Poco después de esta fecha, la mujer recibe la visita inesperada de Hugo. Ella no desea verlo, pero el hombre insiste. Hugo está muy arrepentido. Ella está poco convencida al principio, pero él logra la aceptación de Mary. Hugo además le pide matrimonio. Poco después de aquello, Soren finalmente fallece. Es así que vemos la escena del principio. Mary está en el entierro de su esposo cargando a su pequeña niña recién nacida. Luego, ella visita la casa de Soren, ahora vacía. El abogado Lachman se ha encargado del testamento de Soren. Sin embargo, cuando hablan de Viveque, el hombre le dice que ella no puede llevársela. Él argumenta que como tutor legal, él debe ver por los intereses de la niña y no puede darla a una mujer adúltera que abandonó a la pequeña. Este hombre decide ejercer su poder legal para hacer elegir a la niña entre Mary y la mujer que la cuidó cuando su madre dejó la casa, la señora Jenny. Lachman le pide a la niña que elija entre las dos que están frente a ella. Para sorpresa de Mary, vive que elige quedarse con Jenny. Mary poco después va a la habitación de la niña y se disculpa por el hecho de haberse ido de la casa sin ella. Se despide de su hija, aunque la niña no le responde. Mary va a la estación ferroviaria y sube sus maletas. Acompañada de su bebé, se sube al último vagón y poco después el tren inicia su marcha. En un último momento aparecen en la estación Viveque y Jenny. La niña al verla irse la despide con la mano con una sonrisa. Y Mary al verla le devuelve el gesto, mientras el tren se aleja. Fin. Y bien, este fue mi resumen de Mary Croyer, película de 2021 basada en la vida de esta artista danesa. Si el video te gustó, informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Nos vemos en el siguiente video.